ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ശിവാസ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി ഇഞ്ചി പച്ചടിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു അല്പം വെറൈറ്റിയും അല്പം ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇഞ്ചി വേണം ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് വേണം അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാ പിരയും കടുകും ജീരകവും ചേർത്ത് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ഒരു അരപ്പ് വേണം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് വേണം തൈര് വേണം കടുക് വേണം കറിവേപ്പില ഉപ്പ് ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ കൊച്ചുള്ളി കൊച്ചുള്ളി ഒരു നാല് അഞ്ച് കൊച്ചുള്ളിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി തുടങ്ങാം നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പം പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസും വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നല്ല കമൻസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് ഒരായിരം നന്ദി നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ചേർത്തത് കടുക് പൊട്ടിയ ശേഷം കൊച്ചുള്ളി ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചേർത്തു ഇനി അത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത ശേഷം നമുക്ക് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർക്കാം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ പച്ചമുളകാണ് അത് നമ്മൾ കൊച്ചുള്ളി ചേർത്ത ശേഷം പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി പച്ചടിയാണിത് സദ്യയുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സദ്യകളിലൊക്കെ ഇഞ്ചി പച്ചടിയുടെ സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ് പച്ചടി മാത്രമല്ല ഇഞ്ചി അച്ചാർ നമ്മൾ ഇഞ്ചി അച്ചാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സദ്യയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഭവം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വിഭവമാണ് ഇഞ്ചി പച്ചടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു അതിഥി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിനുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഇൻബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് തോലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിപ്പൊടിച്ച് എടുത്തേക്കുന്നതാണ് നമ്മളല്ലാതെ മിക്സിയിലൊന്നും ഇട്ട് ക്രഷ് ചെയ്യുകയോ എടുക്കുകയോ ചതയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊത്തിപ്പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നമ്മൾ ഇഞ്ചി ക്ലീൻ ആക്കിയ ശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അതൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പക്ഷെ കൊത്തിപ്പൊടിച്ചിടുകയാണുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടുക അത് നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ ചിലപ്പം വെളിയിലേക്ക് യൂസ് ഔട്ടായിട്ട് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അപ്പം നീരൊന്നും കളയൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇഞ്ചി ആ അതിൻ്റെ നീരോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊത്തിപ്പൊടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് നീരൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പീര ചേർക്കാം തേങ്ങാപ്പീരയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പീര എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുകും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആ
ആ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആ അരപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണം ഉണ്ടല്ലോ ഇഞ്ചിയുടെയും അരപ്പിൻ്റെയും എല്ലാം പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് നന്നായിട്ട് ആ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് തൈര് ചേർക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൈരൊക്കെ എപ്പം ചേർത്താലും നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൈര് നമ്മളൊരു ഒന്നര തവി തൈരാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര തവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്നര നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് നല്ല പുളിയുള്ള കട്ട തൈരാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ അരപ്പും ഈ തൈരും എല്ലാം കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി പച്ചടി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നല്ലൊരു സ്വദിനം നേരുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്